שהאשכנזים קיבלו את הספרדים ולא ההפך, כי אחרת הם מקימים במזרח התיכון עוד מיני ערבית אחת. ואולי כדאי שתאמר האמת, כמה אוניברסיטאות היו במרוקו? מה ידענו על העולם המתקדם? על מה אתה מדבר? כמה טכנולוגיה הייתה במרוקו? אם הספרדים היו עולים ראשונים, הייתה פה עוד מלוכה מחורבנת. אז בבקשה, אתה כמו יוספטל, אתה גזען כמו יוספטל. סליחה, כאשר אתה עובר תרבות, הדור הראשון והשני משלם את המחיר, זאת גזירת עולם ואיש לא יכול להתנגד לה. העולים שלי ושלך שילמו את המחיר, וההורים האחרים שילמו את המחיר, זה המחיר שנתנו בשביל לבנות הארץ הזאת. המחיר היה מוצדק, אתה מבין אותו? בוודאי. ראש עיריית שדרות לשעבר אלי מויאל אומר היום בריאיון לרדיו דרון, אם הספרדים היו מקימים את המדינה, זו הייתה עוד מלוכה מחורבנת. הוא התכוון לומר שמכיוון שהם הגיעו ממדינות ערב, לא היה להם את התשתית. הוא כמובן ידע שבמדינות מזרח אירופה, פולין ורוסיה, היו דמוקרטיות מפוארות. כן, ענבל. כן, ומה שהיה לו לשאול, כדי גם לחזק את הדברי הבל האלה שהוא הוציא מהפה, זה כמה אוניברסיטאות כבר היו במרוקו. עכשיו, כן, הם באו מרקע אחר, הם באו מתרבות אחרת, הם היו פחות משכילים. איך זה יכול להכשיר את הקרקע לאפליה הבוטה, הממסדית, השיטתית, ש... שלא הכניסו ש... אותם לבריכות בקיבוץ. שהונחה, אראל, היא הונחה על השולחן במילים כל כך בוטות, אתה רואה במסמכים, תרעיבו אותם, אם כי שמעתי, לקחת להם שמעתי את הילדים. שמעתי היום את אבי פיקר שעזר בהכנת הסדרה, והוא אומר שחלק מהדברים הוצאו מהקשרם. כלומר, דווקא הוא אומר, תראה, הוא עזר, אני, אבל, אני לא רק אראל, מגיע... אראל, אתה כן. רואה בסדרה מסמך, נכון. ומראים לך את אה, אה, כל הכיתוב. אלי מויאל הוא מרוקאי שהממסד גרם לו לחשוב שהוא פחות טוב. הוא טוב בהקלטות, אלי מויאל. כן, מצוין. לו הייתי הומוסקסואל, הייתי מרשה מעצמי לדבר בכל מיני נושאים נגד הקהילה הלהט"בית. לו הייתי אישה, אתה יודע מה היית שומע ממני על הפמיניסטיות? עכשיו, בגלל שאני אשכנזי, אני יכול להגיד שבגלל היודנראט הייתה השואה ושהאשכנזים זה אחר העדה. לא, לא, אבל, 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 אלי מויאל יכול להרשות לעצמו להגיד את זה. אני גם בתור, לא, 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 לא. אני גם בתור אשכנזי יכול להגיד לו ש-80% או 90% מהאשכנזים הגיעו מעיירות בשטייטל שבקושי היה חדר וחזירים הסתובבו. אבל אני אגיד משפט אחרון, כן. ואל תתנפלו עליי. היה קיפוח, הייתה אפליה, מי כמוני יודע, מכוערת ומגעילה. אבל אני רוצה להגיד לך משפט אחד. התנועה הציונית צמצמה את הפער בין העדות, לא גרמה להם. נו, אני, אגב... צריך לומר, אחרי לא הכל, כלום. אחרי לא. הכל, הכל, לא, קודם, אנחנו עושים הצלבה. אולי ספרו את זה לאמא לא שלי, שהייתה בשכונת הכורדים, גדלה בשכונת הכורדים, כורדיה גאה, ונלחמה למען עם ישראל וארץ ישראל, במסגרת האצ"ל. אשריה. אולי תספרו את זה לדודה שלי, שהקימה, הייתה בין מקימי יוטבתה. מה זו הגזענות, אשריה. מה זו הבורות, אשריה. מה זו הטיפשות הזאת של אלי מויאל, שהוא צריך, אתה יודע... תצעק על אלי מויאל, לא עליי. הוא מה אתה רוצה? לקחת את התפקיד של דוברו? לי יש יותר חברים פרנקים מכולם בשכונת ובכל זאת אתה עדיין אומר חלק מחבריי והטובים ביותר חלק מכולם אל תנתקו אותי עכשיו תשמעו אל תנתקו זה למען תסתכל לך חברים שקט עכשיו דרור מדבר תשמעו הדיבור הזה של אלי מויאל שבגלל שלא יהיו אוניברסיטאות במרוקו זו הפנמה של הגזענות כלפיו ואני אומר לך ככה כמו שהשטייטל, אתה תיקח את יהודי מרוקו. זו אחת היהדויות הכי מפוארות נכון, ברמה נכון. של המשפט העברי, ברמה של הפילוסופיה היהודית. תשים אותם, תשים את היהודים האלה במרכז, במרכזים למחקרי המוח, פילוסופיה וכולי, ואתה תקבל רמב"מים חדשים. איזה מין שטות זאת ואני, להגיד את הדבר הזה. ואני אגיד לך, אין לי מויאל, אם אתה מקשיב לנו, אתה מכיר אותי היטב וגם את אבא שלי ו... וכולי. בוודאי, אבא עורך דין. ואני אגיד, בואו שיראו לו את זה. <coughs> אין לי מויאל, אתה יודע, איפה ההוכחה שהדברים האלה הם שטויות? במקומות שהתנהגו ליהדות מרוקו, אלג'יר וטוניסיה, כמו לבני אדם, כמו בצרפת, כן. הם השמנה כן. והסלתה, בני נרן רידגי. איפה שהתייחסו אליהם כאל דרק, שיעמידו אותו בגבול, נכון. וגם יגידו, אנחנו הגיבורים, הקיבוצים בצבא, ואתם הש"ג, כן. שלא יכולים להיכנס לנו לבריכה. גם, גם, גם אם הדברים... גם אם הדברים... באמצע המונולוג... <coughs> 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 <coughs>